ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഷോർട്ട് കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ പോലെ നടത്തി അത് നല്ല പങ്കാളിത്തവും അതുപോലെ സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം ലൂക്ക ടോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ലൂക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ സ്പേസിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് നാണു പത്മനാഭന്റെ ഒരു ടോക്ക് ഇങ്ങനെ ചരമ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലൂക്കയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സയൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള വിഷയത്തില് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒപ്പം ഇതിൽ പാനൽ അംഗങ്ങളായി എത്തിയിട്ടുള്ള വിനു കെ വത്സല സിദ്ദിഖ് ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് മൂന്ന് പേരെയും ലൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം മറ്റുള്ള പങ്കാളികളെ എല്ലാവരെയും ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് ഇതിനെ എല്ലാം തന്നെ സംഘാടനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൂക്കയുടെ കൺവീനറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസ്വാനാണ് റിസ്വാനും കേരള ശാസ്ത്രത്തെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര നിർവാഹകൻ അംഗം കൂടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇതിനിടയിൽ ആരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഡറക്റ്റീവ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുള്ള സമയം ധാരാളം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ പാനൽ അംഗങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതില് ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് അദ്ദേഹം നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എയർ സയൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ മറൈൻ സയൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ സെസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സെന്റർ ഫോർ എയർ സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് തോമസ് തോമസും അതുപോലെ തന്നെ വിനുവും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മറൈൻ സയൻസിലെ ഓഷനോഗ്രാഫി ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഓഷനോഗ്രാഫിയിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദം നേടുകയും അതുപോലെ തന്നെ കെവി തോമസിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റും അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ കെവി തോമസിന്റെ ഒരു 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 വർഷം ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചത് മറൈൻ ബയോളജി ആയിരുന്നു ഗുസാറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാനലിലൊക്കെ ആയിട്ട് മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് തോമസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖല കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നിരവധി കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമായിരുന്നു കെ വി തോമസ് അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത്തരം പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പാനൽ അതിനുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ടും ചുമതലക്കാരനൊക്കെ ആയിട്ട് കെ വി തോമസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫിഷറി സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സി ആർ എസ് കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഈ രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് കെ വി തോമസ് അത് മാത്രമല്ല പരിഷത്തിന്റെ കേരള ശാസ്ത്രജ്ഞ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതി അംഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിഷത്തിന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഐ ആർ ടി സിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ആർ എസ് സിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗമാണ് നിരന്തരമായി ഈ രംഗത്ത് എന്താണ് ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര പ്രചരണ പരിപാടികളിലും എല്ലാം ഒരു ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകന്റെ റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് കെ വി തോമസ് കെ വി തോമസിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു അടുത്ത വിനു വത്സലയാണ് എനിക്ക് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു 
അംഗമാണെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് വിനുവിനെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഞാൻ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിനുവിൻ്റെ വയോഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മീറ്റിയോളജിയിൽ സീനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കുസാറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എം എസ് സി ഓഷനോഗ്രാഫി കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂരിലും തുടർന്ന് ഹൊക്കൈഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജപ്പാനിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് നേരിക്കൊണ്ട് അവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് വിനു കെ വേൾസിലെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സിദ്ധിക്ക് അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്കണോമിക്സിന്റെ പഠനം എം എ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് എം ഫിലും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡിയും നേടിയ പി എച്ച് ഡി നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അവാർഡ് സിദ്ധിക്കാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു പാനലംഗം അദ്ദേഹം പൂവാർ സ്വദേശിയായതായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടത് ബയോഡേറ്റ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല കാരണങ്ങളിലൊന്ന് വികസനത്തിന്റെ സമീപനവും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാനൽ ചർച്ചയിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ പങ്കാളിത്തം വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സിദ്ദിഖിനെ ഞാൻ ഹാർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും അവർക്ക് ഒരു പരമാവധി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അവതരണത്തിനുള്ള സമയം കൊടുക്കാം തുടർന്ന് പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് തന്നെ പരസ്പരം ചർച്ചയിലുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമുക്ക് ഒരു പൊതു ചർച്ച അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് മുമ്പായിട്ട് രാമുഖമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേരള തീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് അത് അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കത് ആ പ്രവചനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാണ് അതിന് കാരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനില ഉയരുന്നതായിട്ടും അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതും അത്രയുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് തീരദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കടൽ തീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി മാനവരാശിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അല്ലെ അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തീരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള ഇപ്പോൾ അനുഭവവേദ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് രൂക്ഷമായി അനുഭവിക്കുന്നത് കടൽ തീരത്തെ ആണ് താനും ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം കാണേണ്ടത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ മൂല കാരണങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന വികസന സമീപനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോസിൽ ഇന്ധന ബന്ധിതമായ വികസന സമീപനത്തിന്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കൊയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടം പ്രധാനമായി ഉണ്ടായി വന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിനായിരിക്കും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നേട്ടങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നതിന് അത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് പറയുമ്പോൾ
സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അവരുടെ ജീവസന്ധാരണ മാർഗങ്ങളെ തകർക്കുന്നു ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സുഖമാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായി അധിവസിച്ചു വരുന്ന അവരുടെ ആവാസ മേഖലകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ആമുഖത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ തീരമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഈ ആഘാതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്ര നിലപ്പിനും താഴെയുള്ള ഭൂപ്രദേശമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കുട്ടനാട് പോലും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടനാടിനെ കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്മുടെ കണ്ടൽ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഉൽപാദന മേഖലയിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കൊച്ചി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ സി എൽ ലെവൽ റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണേലും ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷന് വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യ അവതരണത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ കെ വി തോമസിനെ ക്ഷണിക്കാം കെ വി തോമസ് ശരി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അതിനെ കുറിച്ച എല്ലാവരും എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു മീറ്റിങ്ങോ അല്ല ഒരു ചർച്ചയോ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസോഷൻ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇംഗേജ് പറയുകയുണ്ടായി സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും അത് ഇപ്പം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങളും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും വൻകിട വ്യവസായികളും എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഏതാണോ അനുയോജ്യമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പല മേഖല പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ആ സമീപനം നമുക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ വരുമ്പം കാണുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി വൈരുദ്ധ്യം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് താൻ ഇപ്പം വ്യവസായികൾ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് കുറഞ്ഞ വ്യവസായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ പോലും പലപ്പോഴും അവരുടെ മറ്റനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് എൻ കെ എസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ ആഘാതം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനസമൂഹത്തിനാണ് ഇതിന്റെ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പലപ്പോഴും ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദുരിതം അവരുടെ അവര് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ വികസിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അതറിയാം ഇപ്പം അത് നമ്മളും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും എൻ കെ എസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ആസ്തിയുള്ളവർ അവർക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനും അല്ലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഇതിലൊരു നല്ല ശതമാനം വന്നതും അതുകൊണ്ടുണ്ട് ആ വികസനത്തിന്റെ നേട്ടം ആ ഒരു കുറച്ച് ചുരുക്കം പേരും അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ തീരദേശത്തെ തീരദേശവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മാർജിനലൈസ് ആയിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ജനസമൂഹത്ത് അവര് ഇതിന്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഇതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പല ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഡോക്ടർ ബിനു തന്നെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലൂക്കായിൽ നടത്തിയതായിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെ ബിനു പരിഷത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ഇതിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകളും ക്ലാസ്സുകളും
ഒട്ടും മുക്കാലും ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലൂക്കായുടെ ചർച്ചകളിൽ കൂടെ തന്നെ അത് എത്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഏത് തരത്തിൽ അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് കിടക്കാതെ ഇത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും തീരദേശവാസികളെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് എന്താ എങ്ങനെ സാധിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ആയിരിക്കണം അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകും ഇതൊരു വിശദമായ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ആ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി നമ്മുടെ തീരം എന്ന് പറയുമ്പം കടൽത്തീരം മാത്രമല്ല കായലും അതിനോട് ചേർന്ന തീരവും അതിനോട് ചേർന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങളും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ വരുന്ന ആ ആ രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ തീരവും തീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് ഇത് മാറിയിരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ തീര കടൽത്തീരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ജലവിധാന വിവർച്ചയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉയരുന്ന തിരമാലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രൂക്ഷമാകുന്ന ചുള്ളിക്കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വെള്ളക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാറുന്ന കടൽ ഒഴുക്കുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇല്ലാതാകുന്ന മണൽത്തീരം ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കടൽ എടുത്തു പോകുന്ന തീരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം മണൽത്തീരമാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കരയും പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് കടൽ കയറുന്ന വീടുകൾ അവരുടെ ആസ്തികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആസ്തികൾ തകരുന്ന ഉപജീവനം ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് വെള്ളം അതുപോലെയാണ് കായലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റ് പല ജലാശയങ്ങളിൽ അഷ്ടമുടിയുടെ മണ്ഡോത്തുരത്തില് തിലക്ക ജല നിരപ്പ് ഉയരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ആ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇല്ലാതാകുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യവും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്റെ ഇതിനകത്ത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല കാരണം തീര സുരക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ശരി അപ്പം ആ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തീരത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പല തരത്തിലുള്ള എന്നാ അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തീര ഭൂരൂപങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ തകർച്ചയും ഉപജീവനത്തിന് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗത ജനതയുടെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പലതും ഇല്ലാതാവുക ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവര് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന പല അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കായലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിസ്തൃതികൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വീതി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായ കണക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയുടെ ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഫോസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടെ അവരുൾപ്പെടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടത് കൊച്ചിയിൽ ഏതാണ്ട് ആനുവലായിട്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് മറ്റോ ശതമാനത്തോളം ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആനുവലായിട്ട് പ്രതിവർഷം പ്രതിവർഷം അത്രം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കൊച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ ആയിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ പാടില്ല വികസനം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രീതിയിലോട്ടും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് വികസനം വേണം അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വേണം എത്ര വേണം എവിടെയൊക്കെ വേണം ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാര്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ കായലുകളുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് പലതും ഇല്ലാതായിക്ക
ചില വിന്യാസം നടക്കേണ്ട മേഖലകൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കായലുകളുടെ ആഴം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒഴുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴം കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ചില തുരുത്തുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒഴുക്കിന്റെ രീതികൾക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജലവിധാന ഉയർച്ച എന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജലവിധാന ഉയർച്ച അത് വന്നു കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ ജലവിധാന ഉയർച്ച ജല കടലിൻ്റെ അല്ല കായലിൻ്റെ ജലവിധാന ഉയർച്ച ഒറ്റ ഒരു 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 കാര്യം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് വരുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗൗരവം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആ ജലവിധാന ഉയർച്ച അത് പടർന്നു പോകാനായിട്ട് ജലം വിന്യസിച്ചു പോകാനുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് കുറയുകയാണ് അതിൻ്റെ കടലിന് കായലിൻ്റെ വിസ്തൃതി കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴം കുറയുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ബണ്ടുകൾ കെട്ടി നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സുരക്ഷിതമാക്കുക അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എത്ര കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുക ആ ബണ്ടുകൾ കെട്ടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തനതായിട്ടുള്ള ജലാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭൂരൂപത്തിൻ്റെ രീതികളെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാം കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചേറെ ജനങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ അവസ്ഥയിലുമൊക്കെ മാറിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ലാതുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വരുമാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അവർ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരെ എങ്ങനെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കും അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തീരുന്നു അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മത്സ്യകൃഷിയിലോട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് അതിനെ ഇത് എത്ര ബാധിക്കും അത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിജീവനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കണമെന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭൂ വിനിയോഗത്തിൽ കൃത്യത പാലിക്കുക അത് എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ഭൂവിനിയോഗം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭൂ വിനിയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അതിനാൽ പല തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്താണേലും കേന്ദ്രത്തിലാണേലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് പാടി ലാൻഡ് ആക്ട് നമുക്കുണ്ട് ലാൻഡ് ആക്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് റംസാർ സൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള വേമ്പനാടും അഷ്ടമുടിയും പോലുള്ളതിനെ റംസാർ സൈറ്റായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ തരത്തിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ഭൂവിനിയോഗവും ജല പരപ്പിൻ്റെ വിനിയോഗവും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഭൂവിനിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പം കര മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കല്ല് ജലമേഖലയുടെ വിനിയോഗത്തിനും അതിൻ്റേതായ നിയന്ത്രണങ്ങളും താനുകളും വേണ്ടി വരും ക്രിട്ടിക്കൽ വർണ്ണബിൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം സി ആർ എസ് നിയമത്തിലും ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഈ നിയമത്തിലുണ്ട് കായൽ തുരുത്തുകൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന കായൽ തുരുത്തുകളെയാണ് കായൽ തുരുത്തുകൾ പൊതുവെ ഉയരം കുറഞ്ഞവയാണ് ചിലതുണ്ട് അല്ലാതുള്ളതുണ്ട് മണ്ടോർത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉയരം കൂടിയതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് കായൽ തുരുത്തുകളെയാണ് ഈ കായൽ തുരുത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഈ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് റംസാർ സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഇന്ന ഇന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് 
ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ ബൗണ്ടറീസ് നിശ്ചയിച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ വെറ്റ്ലാൻഡ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അത് വീണ്ടും പുനർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പം വീണ്ടും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നമുക്കത് സാധിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറീസ് അതിർത്തികൾ നിർണയിച്ച് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിലേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരെയും അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മളോട് സ്വയം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറികൾ നിശ്ചയിച്ച് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ കറസ്റ്റർ സ്കെയിലിൽ മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ആ തരത്തിലുള്ള മാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇത് നടപ്പാക്കാവുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ മാപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല തീരദേശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കായലോരത്തെയും കായലിലെയും ഒക്കെ ഭൂവിനിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതില് ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടു ഡേറ്റകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഡേറ്റായും ഇപ്പം കേരള തീരത്തിൻ്റെ നീളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് തൊട്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള നീളം പലരും പല സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡേറ്റകൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ചില ഇതുണ്ട് ഈ ഡേറ്റകളൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു ചൂണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എന്തൊരു ചൂണ്ട് പറയുകയാണ് കൃത്യതയോടെയുള്ള ഡേറ്റ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡേറ്റകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ കൃത്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂവിനിയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ തീരദേശവും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അത് കൃത്യതയുള്ളത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങളുണ്ട് ആ പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലെ പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങൾ നികത്താനായിട്ടുള്ള പല രീതികൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ പല തരത്തിൽ അത് നിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കണ്ടൽക്കാടുകളും സസ്യവേലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്നും സമ്പൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം അഴികളും പൊഴികളും അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതും അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു 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 അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സിനെ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ പൊഴിയായിരുന്നു വലിയ ഒരു ബണ്ട് തടം കൊണ്ട് കായലിനെയും കടലിനെയും വേർതിരിച്ചാണ് കാലവർഷകാലത്ത് മാത്രം തുറക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബണ്ടായിരുന്നു കാലവർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് അടഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ള തള്ളിക്കയറ്റം അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് പീരീഡിലാണ് അതിനെ ഒരു അഴിയാക്കി മാറ്റിയത് ആ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാകാം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാകാം ആ ഇത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഈ പൊഴികളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അതിജീവനം എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ
കടൽ തീരത്തിലും ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം പല നമ്മുടെ പലവിധ ഇന്റർവെൻഷൻസും കൊണ്ട് തീരം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളിലും തീരം ഇല്ല ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം തീരം കടൽഭിത്തി തീരമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് തൊട്ട് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം അവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് മുന്നൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ തീരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ കടൽ കയറ്റം വളരെ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തുറമുഖ പുലിമുട്ടുകൾ പോലുള്ളത് വലിയ തരത്തിൽ പുലിമുട്ടുകൾ വലിയ തരത്തിൽ നമ്മുടെ തീരത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് തുറമുഖങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഫിഷിംഗ് ഹാർബേഴ്സ് ഇപ്പം വലുതൊരണം വിഴിഞ്ഞ ഹാർബറോ വരുന്നുണ്ട് വലിയൊരു പുലിമുട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തീരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് തീരം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോ വെരി ഹൈലി വണ്ടറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊഴികളിൽ നിന്നുള്ള മണൽവാരിൽ തീരത്തെ മണൽവാരിൽ പല ഖനനമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഖനനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തീരത്തെ മണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ തീരം ഈ ഇതിൻ്റെ കടലിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ വരും നല്ല കടലിൻ്റെ ജലവിധാന ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് വരും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമാക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടുന്ന് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം അവരുടെ ഉപജീവനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ അവകാശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണത് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരെ ഭൂരൂപങ്ങളെ നിലനിർത്തി തന്നെയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും ആ ബീച്ചിനെ നിലനിർത്തി ഉള്ള ബീച്ചിനെങ്കിലും നിലനിർത്തി ഇല്ലാത്തവയെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കി മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഢ നിർമ്മിതികൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷം കടൽ ഭിത്തികളും പുലിമുട്ടുകളും നമ്മൾ തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം കടൽ ഭിത്തികൾ നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ പുലിമുട്ടുകളും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിലധികം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ വേറെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു റോളുണ്ട് കാരണം പുതിയ ഡിസൈൻസ് അല്ല ഇതിനെ ഇതിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം ഒരു തുറമുഖം ഉണ്ടാക്കും ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ഉണ്ടാക്കും അതിനെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ട്രഡിങ് എത്ര നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി നടപ്പാക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീരത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നത് തീരത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താനുള്ള ഒരു നയം നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ല എല്ലായിടത്തും നടത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിലോട്ട് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഏത് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് കടൽ ഭിത്തിയാണോ വേണ്ടത് അതോ മണൽ തീര മണൽക്കൂനകളാണോ വേണ്ടത് അതോ സസ്യാവരണമാണോ വേണ്ടത് അതോ ബീച്ച് നറിഷ്മെന്റ് തീര പോഷണമാണോ വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും അതിനുള്ളൊരു രീതി എന്താണ് ആ രീതി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനൊക്കെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് സി ഡബ്ല്യു സി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നടത്തും ഇതിലൊക്കെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്നത് തീ തീരരേഖ ഷോർ ലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതിനനുസൃതമായി സെഡിമെന്റ് സെൽസിന് വേണ്ടി സെഡിമെന്റ് സെൽസ് അവസാദ കള്ളികൾ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തീരം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീരദേശ നിയമം എന്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരദേശ മേഖലയുടെ വൈവിധ്യം ഇതിൻ്റെ വൈജാത്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളും അത് ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ പരിപാലന സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവിടെയുള്ള വിള്ളലുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയും തോമസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ പറ്റുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തുടർ ഡിസ്കഷനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് കരുതുക ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത പാനലിസ്റ്റിനെ പാനലിൽ പാനലിസ്റ്റുകളുടെ അവതരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാരണം രാമക്ക അവതരണങ്ങളാണല്ലോ അത് പിന്നീടാണല്ലോ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്കഷനുള്ള സമഗ്രമാക്കാനും കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് വിനൂക്കി വത്സലെ ക്ഷണിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു നന്ദി ശശിധരൻ സാറ് തോമസ് സാറ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ആമുഖം തന്ന് നിർത്താം കാര്യം മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും നമ്മൾ അവസരം നൽകണം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീരദേശ മേഖലയും കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സീ ലെവൽ സമുദ്രത്തിന്റെ നിരപ്പിന്റെ ഒരു ഉയർച്ച കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ സമുദ്ര തീരതല ത്തിന്റെ ഉയരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സീ ലെവൽ റൈസ് എന്ന് നമ്മൾ സയൻസിൽ പറയും അപ്പം ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് എന്താണ് സീ ലെവൽ റൈസ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മെൽറ്റിംഗ് ഐസിന്റെ വയസ് ഉരുകി വെള്ളം കടലിൽ കൂടുതൽ എത്തുന്നു മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് മേഖലകളിലുള്ള ഐസ് ഒരുകി വെള്ളം കടലിൽ എത്തുന്നതൊരു പ്രധാന സീ ലെവൽ ഉയരാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് അപ്പം ഈ ആർട്ടിക് ഐസ് ഐസ് ഇപ്പം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 കിലോഗ്രാം ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൻ്റെ ഐസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ അന്റാർട്ടിക് മാസ് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗിഗാട്ടൺ ഗഗ ഗിഗാട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടു ദോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അത്രയും കിലോഗ്രാം ഐസ് അന്റാർട്ടിക്കിൽ ഉരുകി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആഗോള സമുദ്ര നിരപ്പിനെ ഉയർത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് തീരദേശ മേഖല തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉഷ്ണമേഖലാ ദേശത്തുള്ള തീരദേശം എന്ന് മാത്രം ഒതുക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ തീരദേശങ്ങളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തീരദേശങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനായി ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലായാലും പല ചെറിയ ഐലൻഡ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇപ്പം ഇൻഡോനേഷ്യ അതുപോലുള്ള മാരിടൈം സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഐലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി അവരുടെ ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള പല ഐലൻഡുകളും നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ അല പല ഐലൻഡ് ഭാഗങ്ങളും ഇതുവഴി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരദേശ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ആഗോള താപനത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണം ഈ തീരദേശത്തിന്റെ സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം തന്നെ ഉയരുകയാണ് അതായത് അതിന്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഈ താപനം കൊണ്ട് സമുദ്രം വികസിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ താപം കൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രം വികസിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മള് തെർമോസ്റ്റെറിക് എഫക്ട് എന്ന് സയൻസിൽ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാരണങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് എൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത് വഴി അത് ആ സമുദ്രം വികസിക്കും ഈ വികസിക്കുന്നത് ഒരു താരതമ്യേന സമുദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉയർത്താൻ കാരണമാകും ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ ടൈഡ് ഗേജ് ഡേറ്റ ടൈഡ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടൈഡ് അളക്ക
പണ്ട് മുതലേ തന്നെ നാവിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ടൈഡ് മെഷർ ചെയ്തിരുന്നു തീരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ കച്ചവടങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർ ടൈഡിനെ കൃത്യമായി അളം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് ഈ ടൈഡ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ടൈഡ് ഗ്ലോബൽ ടൈഡ് ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും താപനില സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയർന്നതായിട്ട് നമുക്കിപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ മഞ്ഞുരുകി ഉള്ള വെള്ളം കടലിലേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ സമുദ്രത്തിന് താപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ വികാസം വെള്ളത്തിന്റെ വികാസവും ഈ സമുദ്രതരത്തിന്റെ ഉയരം കാരണമാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സലിനിറ്റി സാലോസ്റ്ററിക് ഇഫക്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം എത്തിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന താപനില ഉയരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷണൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ മഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇപ്പം താഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തന്നെ നിരാവി വർദ്ധിക്കുകയും മഴയുടെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ അതും സീ ലെവലിനെ ബാധിക്കും കടലിലെ വെള്ളം തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ലാൻഡിൽ നിന്നും മറ്റും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളവും കൂടെ മഴയായിട്ട് പിന്നീട് കടലിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മറ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങളും സീ ലെവലിനെ അതല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രനിരപ്പിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും കാരണമാകും അപ്പം ഈ മൂന്ന് ശാസ്ത്ര രീതികളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് വഴി തീരദേശ മേഖലകളിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീരദേശം ഇല്ലാണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകുന്ന അതിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് കാരണം കര ഒരിക്കലും ഉയരുന്നില്ലല്ലോ സമുദ്രം മാത്രമല്ലേ ഉയരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഉയർച്ച പോലും കാര്യം സമുദ്രത്തിന്റെ സ്ലോ കരയിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ലോപ്പ് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ നൂറ് മീറ്റർ കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു മീറ്റർ ആഴ്ച താഴ്ച കൂടുന്നത് അപ്പം ആ ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ അത് നൂറ്റിപ്പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കയറി നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നൂറ്റിപ്പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കയറിയാൽ കര കരയിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നൂറ് മടങ്ങ് എഫക്ട് എഫക്റ്റിലായിരിക്കും അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് കരയിലേക്ക് വെള്ളം കയറും അപ്പൊ ഈ ചെറിയൊരു ഉയർച്ച പോലും കരയെ കരയിലേക്ക് കയറുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ദൂരം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വളരെ പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തീരദേശ മേഖലയിൽ അപ്പൊ തീരദേശ മേഖലയിലെ ആയിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്തുന്ന ജനസമൂഹത്തിന് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫിഷറി സെക്ടറിലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരുടെ തുറമുഖം അവരുടെ ഫിഷിംഗ് സോൺസ് അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഇതിനെല്ലാം കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഈ ഇടയ്ക്ക് നേരിടുന്നത് അതായത് തീരദേശത്തിലെ സമുദ്ര നിലപ്പ് നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് നേരിടുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം അതായത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സൈക്ലോൺസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇടയുടെ അതിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അറബിക്കടലിലായാലും ശരി നമ്മുടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലായാലും ശരി അപ്പൊ ഒരു സൈക്ലോൺ വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റോം സെർജ് പോലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഇനന്റേഷൻസ് കരയിലേക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം കുതിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുഴുവന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് അതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ വലുതായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇത്തരം ഈ തീരദേശ മേഖലകളിലെ സമുദ്ര നിരപ്പിനെ ബാധിക്കുകയും അത് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം തീർച്ചയായിട്ടും മഴ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം കരയിലേക്ക് കരയിൽ കടലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കരയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടനാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വെള്ളം കടലിലേക്ക് പോകാൻ പറ
വളരെ ലീനിയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇഫക്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ മടങ്ങോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീരദേശത്തെ മത്സ്യബന്ധനം അപ്പൊ മത്സ്യങ്ങളുടെ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് ഈ തീരത്തിയക്കാട് തീരദേശത്ത് തീരദേശത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നും ഒരു ഭീഷണി തന്നെയായിരിക്കും അതിപ്പോ കടൽ ക്ഷോഭമായാലും ശരി അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവരുടെ തുറമുഖത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ശരി അതവരെ അവരെ അവർക്കതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങളാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരദേശ മേഖലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു ഭീഷണി അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാം മറ്റൊരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അല്ല ഇത് ഇത് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഒരു പത്തോ നൂറോ മടങ്ങ് അധികമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം ഒരു 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 വളരെ ദുർഘടമായ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി പെട്ടെന്ന് ഉടലെടുത്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ആഗോള താപനം മൂലം വളരുന്നത് പോലെ ചെറുതായിട്ടല്ല വളരുന്നത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഒരു 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 തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ അതിന് നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പഠനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സർഡീൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്തിയുടെ ക്യാച്ച് അത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മത്തിയുടെ ക്യാച്ച് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് വർഷത്തെ സൈക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം ഈ അത്തരം മത്സ്യബന്ധനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുറവ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചറൽ ജി ഡി പിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റൽ ഫിഷറീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഷറീസും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഫിഷറിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മത്സ്യം എപ്പോഴും അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇനി ഇപ്പൊ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ തീരദേശവുമായിട്ട് പറയുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സമുദ്രങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതൽ അസിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അമ്ലഗുണം കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുകയും അതുവരെ അമ്ലഗുണം കൂടുന്നു ഈ അമ്ലഗുണം കൂടുമ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അത് നമ്മൾ മത്സ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പഠനം കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മത്സ്യങ്ങൾ റെസിലി റെസിലിയൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം പക്ഷെ മറ്റു ചിലവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെ മാറുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ചില അവരുടെ ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ ചിലത് വളരെ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ബ്രസ്ലെസ്നെസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അത് അവരുടെ സ്പോണിങ്ങിനെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ പോപ്പുലേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും സാധിക്കും ഇത് വളരെ വളരെ ദുർഘടമായ ഒരു 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 പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തീരദേശവും എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ശരിക്കും തീരമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന മേഖല ഇതൊരു വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തണ്ണിത്തരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തീരദേശങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ എത
പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വരും നമുക്കിനി ഒരു പാനൽ അംഗം കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് എക്കണോമിക്സിന്റെ വിദഗ്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രംഗത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം സാമ്പത്തിക രംഗത്താണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് ശ്രീ എം കെ ആൻഡ് തോമസ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച വിനു എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് പേരും ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണ് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കടൽ ഉപജീവനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടാണ് കടൽ ഉപജീവനമാക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും അത് സാമൂഹ്യമായും അവരെ എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഈ മത്സ്യ മേഖലയിലുള്ള ജനതയെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ വികസന പരിപ്രേക്ഷങ്ങളിലെങ്ങും ഇവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ആഖ്യാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു സെന്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരുടെ കാഴ്ചകളോ വിരളമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരെ കുറിച്ചെല്ലാം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബയോഗ്രഫിയും ആട്ടോ ബയോഗ്രഫിയും പറയുന്നത് പോലെ പെർസെപ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച അവരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ കേരളം പോലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആ ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യം ഇവർക്ക് മൂല്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവർക്കിപ്പം അന്തരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ അംഗമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള മത്സ്യ മേഖല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇവരാരാണ് ഇവരെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിചിത്രങ്ങളായ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവരെ അതിജീവനത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കടലിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷ നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് കടൽ ഉപജീവനമായിട്ട് നേരിട്ട് കടൽ ഉപജീവനമായിട്ട് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം നൂറ്റി ഇരുപതിനും മേലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇന്ന് ആഗോള തരത്തിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യ സമ്പത്തിന്റെ ലഭ്യതയും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ലോകം അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനം കടൽ വിഭവങ്ങൾ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ അത് ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ദേർസ് ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഉൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ ഉൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് കടൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അക്വകൾച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അക്വകൾച്ചർ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ അവർ നൽകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉൽപാദനം കടൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഇവൻച്വലി നേരത്തെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ ഈ പ
അവർക്കൊരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ കടൽ ഉപജീവനം നടത്തുന്ന മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കടലിനും കടലുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടൽ ജീവനവും അതിജീവനവുമാക്കുന്ന കടൽ തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് അവരെയാണ് കടലാളർ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യം അതുപോലെ തന്നെ കടൽ ജന്തു സസ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉപഭോഗ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇവര് നടത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കും എന്നാൽ ഈ പങ്ക് ഇവർ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടൽ പൊതുസ്വത്തവ കടൽ എന്നത് ഒരു പൊതുസ്വത്തവകാശമാണ് എന്ന നിലയിൽ കാണുകയും അതിന്റെ തുടർച്ചയോ തുടർ ഉപയോഗത്തെയോ കൃത്യമായും നിലനിർത്തുന്നതിന് താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ കടലാളർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധനക്കാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അപ്പൊ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം ഉള്ളവരാണ് ഈ കടൽ ഈ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവർ തൊഴിലാളികളെക്കാൾ അവർ ഒരു തരത്തിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളവരും ഒരു ഭാഗം ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ കാഴ്ചയിലൂടെ ഇവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഉൽപാദന പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഈ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് ഈ കടലാളർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അവർ പരിപൂർണമായിട്ടാണോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന ക്രമം ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഇവരെ വർക്കേഴ്സ് ആയി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ പരിപൂർണമായിട്ടും കടലാളർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഈ സാമൂഹിക വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കടലാളർ കടൽ തൊഴിലേർപ്പെടുന്ന ഈ ജനങ്ങളെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മത്സ്യബന്ധനം എന്നത് ആ കടൽ മത്സ്യബന്ധനമാണോ കരയിലെ മത്സ്യബന്ധനമാണോ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല എന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് കടൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് എന്റെ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളു അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പ്രധാന ലോജിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ കടലാളരുടെ ജീവനവും അതിജീവനവും ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് എന്നത് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിനുവും തോമസ് മാഷോ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശശിധര മാഷോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു താല്പര്യം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഇവനും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമുദ്ര നിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ വാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എത്തരത്തിലാണ് സമുദ്രത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം നമ്മൾ മീ മത്സ്യം ഇപ്പം മത്സ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഷെയർ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റീസൺസ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ തീര തീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഈ കടലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപാദന മേഖല എന്ന് പറയാൻ നിയർ ഷോർ അപ്പൊ അവിടെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരക്കടൽ തീരക്കടലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏർ മത്സ്യ
ക്യാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മത്സ്യ ലഭ്യതയെ വലിയ തോതിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് സ്റ്റെഡിലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വലിയ തീരദേശത്ത് വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ നിയർ ഷോറില് കടൽ തീരം എന്ന് പറയുന്ന തീരവും ഉൾക്കടലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളാകട്ടെ ജന്തുക്കളാകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡ്യൂസ് മൊത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാർഡിയന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ മത്തി ചാളയന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ തോതിൽ വലിയ സ്കൂൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കൂട്ടത്തോടു കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു ഈ ലഭ്യത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഓഷ്യൻ കറണ്ടുമായിട്ട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഫിഷ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കടലിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കറണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഫിഷിങ് പലതരത്തിലുള്ള ഫിഷിങ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനമാണ് പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല കാലാവസ്ഥയെ ഇവർ അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഈ കടലൊഴുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് എന്ന് പറയാം കടലിലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ തീരത്തിന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കോട്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള എട്ട് തരം കറണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ കാലാവസ്ഥ ആ കടലിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ബേസിക്കലി ഓഷ്യൻ കറണ്ടാണ് അത് മുകളിലുള്ള കടലിന്റെ ഒഴുക്ക് അടിഭാഗത്തുള്ള കടലിന്റെ ഒഴുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതുമനുസരിച്ചിട്ടാണ് കടലിന്റെ സ്വഭാവം ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരുടെ മത്സ്യബന്ധനം എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ഈ ഓരോ കറണ്ടും ഓരോ പീരീഡിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാസം വരുന്ന വലിയ രണ്ടല്ല ഒന്നര മാസം വരുന്ന ഒരു സൈക്കിളിനകത്താണ് ഈ കറണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഇതിങ്ങനെ എട്ട് കറണ്ട് ഏകദേശം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഫിഷിങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ഈ മത്സ്യം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവര് യാത്ര ചെയ്യാം മത്സ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നീന്തി ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വേറെ തന്നെ അങ്ങനെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അത്രയും നീന്തി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പലപ്പോഴും ഇത് ഈ ചലനം പോലും ഈ കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മത്സ്യ അടിയൊഴുക്കും മേലൊഴുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള എട്ട് ഒഴുക്കിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ തോതിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ഓഷ്യൻ വാമിങ് വലിയ തോതിൽ അൺസെർട്ടൈൻ ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പൊതുവായിട്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കടലിലെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് നേരത്തെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഒഴുക്കുകളും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പലതരത്തിലാണ് അടിക്കടലിലും മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയെയും ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതുവഴി ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നിയർ ഷോറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ലഭ്യത അൺസെർട്ടൈൻ ആവുകയും ചെയ്യാണ് ഇവർക്ക് തന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ ചാള ഇപ്പം ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലായ വടക്കുന്ന തെക്കോട്ടും തെക്കുന്ന വടക്കോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറോട്ടും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും ഒക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മത്സ്യവർഗങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തീരത്തെത്തും നമുക്ക് അതുവഴി ഓരോ പീരീഡിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള
ഓഷൻ കറണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ചും ഓഷൻ വാമിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒഴുക്കിന്റെ ചലന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ കടലിനടിയിലുള്ള ഉൽപാദന പ്രക്രിയയെ ഇത് വലിയ തോതിൽ മാറ്റുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തെ മത്സ്യ വിഭവം ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വലിയ തോതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യ ഈ കടലാളർ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ട്രഡീഷണൽ മറൈൻ ഫിഷേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ചലനം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ് പണ്ട് അവർ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലേബർ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ധനം എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം അപ്പൊ ആ ഇന്ധനത്തിൽ അവർ പോകുന്നതിന്റെ ദൂരം ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് റിലേറ്റീവ്ലി റിച്ച് ആയിരുന്നു കാരണം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പൊ അവർ കുറെ ദൂരത്ത് പോയിട്ട് പോലും അവർക്ക് മത്സ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടിത്തട്ടിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി പലതരത്തിൽ വന്നിരുന്നു അതിൽ ഓഷൻ കറണ്ടും ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓഷൻ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷൻ കറണ്ടിനെ ബാധിക്കുകയും അതുവഴി മൊത്തത്തിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല അത് അതിനേക്കാളും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് ഹസാർഡ് ആണ് പക്ഷെ എൻവയൺമെന്റലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊലൂട്ടന്റ് കടലിൽ എത്തിക്കുന്നത് വഴി എത്തുന്നത് വഴി ഇല്ലാതാകുന്ന മത്സ്യ സമ്പത്തിന്റെ അളവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതവിടെ നിക്കട്ടെ ആ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ വാമിംഗ് കൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഈ ഓഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ കടിടം മറിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കടലിനടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഈ മുകളിലും കരയിലും നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് അധികം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് നീളുന്ന പഠനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന മത്സ്യ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലാളരുടെ അഭിപ്രായത്തിനെ നമുക്ക് എത്തരത്തിലാണ് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒരു ശാസ്ത്രീയത എന്നുള്ളതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം പക്ഷെ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി കേരളത്തിലാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ഉള്ള സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അന്യരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അറിവിനൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളിലും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് ഇവരാരും വരാതിരിക്കുന്നതും മറ്റു പലരും ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഗഹനമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയണ്ട എന്നല്ല പഠിച്ച് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവർ പറയുന്നതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം അത് ആ തരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ഷനും ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഭാവിയിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ തീരദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഓഷൻ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷൻ കറണ്ടിനെ മാറ്റും അത് തന്നെ അതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മത്സ്യസമ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവൈലബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ കേരള തീരത്തിൽ എത്തരത്തിലാണ് എന്നുള്ള പഠനം കൂടുതൽ അർഹ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പരിഹരി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ
അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഇപ്പം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഫിഷറി നടത്തുന്നവരെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അത്ര കണ്ട് വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴും നാറുന്ന അപ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എത്തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെയും സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടിനെയൊക്കെ മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ട് സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ കടലാളരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അവരെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ തൊഴിൽപരമായി അവർക്ക് ആ സ്ഥലം അവരുടേതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പോയിന്റുകൾ മാത്രം ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മള് സ്ഥിതിക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം പരമ്പരാഗതമായ അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മള് എക്കോ സിസ്റ്റം പീപ്പിൾ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും അവതരണങ്ങൾ പോന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറെയേറെ ഇൻപുട്സ് മൂന്ന് പാനൽ അംഗങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ പാനലിലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് വന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു കോമൺ പൊതുവായ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചില പൊതു ചർച്ചയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലവത്താക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്ര ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇത് ഓരോ ചർച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോമസ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പം ജല കയറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബീച്ചുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബീച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തെക്കൻ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പം പൊന്നാന സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഹൈറ്റിന്റെ കൂടുതലാണ് ആ രീതികൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പം തീരത്ത് തന്നെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന് ഇതിന്റെ ആഘാതം വരുന്നത് അതോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുകയും തീരമാണ് വളരെ വൈഡ് ബീച്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ആഘാതം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതും അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിപ്പം സൈക്ലോൺസ് വന്നാലും സെർജ് വന്നാലും ഒക്കെ സൈക്ലോൺസും അല്ലെങ്കിൽ കേരള തീരത്ത് നമ്മളെ ഈസ്റ്റേൺ തീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെർജിനുള്ള സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പഠനങ്ങളാണ് നമുക്കിനി കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നടക്കുകയാണ് കേരള തീരത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ വിനൂന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാകരയെ ആലപ്പുഴയിലും തൊട്ട് വടക്കോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തൊട്ട് വടക്കോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ചാകരയെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും ചാകരയുടെ ഇപ്പം ചാകര ഉണ്ടാകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ലാതാകുകയും കാലം തെറ്റിയൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിനുള്ള അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിലും ഉയർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരണമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് എനിക്കതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ട്രഡീഷൻ സ്കിൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സിദ്ധ
എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഉയർത്തിരിഞ്ഞ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്യാച്ച് കുറയും അതേസമയം ഒരു പക്ഷേ എൻ കെ എസിന് അത് നന്നായിട്ടറിയാം ഗുജറാത്തിലെ ക്യാച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടായിരുന്ന മത്തി അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം മത്തി കേരളത്തിലോട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്നുള്ളതും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആലോചനത്തിലും നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാനായിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നല്ല ഇതായിരിക്കും അതുപോലെ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകർ അവരുടെ സമൂഹത്തിലോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അതിലും നല്ലത് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഈ ഗവേഷണ പഠന മേഖലയിലോട്ട് കൂടുതൽ ആളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ കുഫോസിലൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഏത് തരത്തിൽ അവരെ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവരെ ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടരാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സമയം കൊടുക്കണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനില്ല മൂന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായ പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് പൊതുചർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇൻകോൾ മെസ്സേജിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കണം പാനൽ അംഗങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരേണ്ടവർ ഒന്ന് കൈ ബുക്ക് ചെയ്യാൽ നമുക്ക് ആൾ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും സുരേന്ദ്രൻ ഞാൻ തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് തീരദേശം കോതകുളം കോതകുളം ബീച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു അറപ്പ എന്ന ഒരു തീരദേശത്ത് ഒരു അറപ്പയുണ്ട് ആ അറപ്പയെന്ന് റെയിനി സീസണിൽ വെള്ളം കടലിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ അറപ്പയിൽ കണ്ടപാനം അണ്ടർ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിലത്തെ ഇപ്പോൾ അണ്ടർ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ആ ഓക്സിജൻ ഡിഫിഷ്യൻസി കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിഷ് ഫിഷ് വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഒരു അത് അക്കാഡമിക് ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുക അതായത് ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ എയറേഷൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എയറേഷനു ഒരു ഫ്ലോയും ഫ്ലോയും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഈ അറപ്പ ഇത് അറപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു വളരെയധികം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓരോന്നുണ്ട് ഈ അറപ്പ അതായത് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ലോഗിങ് ഏരിയ ആണ് അവിടുന്ന് കടലിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് പവർ പവർ ചെയ്ത് ഒരു എയറേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫിഷിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ല ഇത് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് റെയിൻ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തീരദേശത്ത് അത് ബ്ലോക്ക് ആവും ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ബിൽഡ് ഈ അറപ്പയിൽ വെള്ളം ബിൽഡപ്പ് പോയും ആ ബിൽഡപ്പിൽ കുറെ ഫിഷ് ഉണ്ടാവും ആ ഫിഷിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ അക്കാഡമിക് ആൾക്കാരുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ആ കുളത്തിൽ മാത്രം ഏറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഇതും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ തോ ഈ അറപ്പി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫിഷ് ഈ കുളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അക്കാഡമിക് ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് തോമസ് സാറൊക്കെ അതിന് എക്സ്പെർട്സ് ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ഒരു ഇതിനെ പറ്റി ഒരു റിപ്ലൈ തന്ന ആ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഗ്രാമസഭയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മ
ഈ അർപ്പ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവേ ഈ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഓക്സിജന്റെ അഭാവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതിനെ ഇതിനെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സയന്റിഫിക്കലി പറയുന്നത് അതായത് ഇൻലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വയലില് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അത് വാഷ് ചെയ്ത് റെയിനി സീസണിൽ കോസ്റ്റിൽ വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ അധികമായി വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഈ പായല് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരുകയും താഴെ ആ പായല് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ താഴേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ബാക്ടീരിയ അതിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ അതിന് ആ വെള്ളം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഇപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം അതിനെ ഇതിനെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായി യൂട്രോഫിക്കേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും മാൻമെയ്ഡ് ആണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പം കോ തീരദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേഷന്റെ സാധ്യത കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും അത് മൈക്രോബിയലി ഒരു മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പാലൻസിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഗുണത്തേക്കാൾ വരെ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠനം നടത്തിയ ശേഷം കാര്യം സോളാർ പാനലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചിലവുണ്ട് ഒരു മിനിമം നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ നീക്കി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയ ആരുടെയെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിദഗ്ധമായ അടുത്ത വാട്ടറൊക്കെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ മൈക്രോബിയലാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല മൈക്രോബിയൽ തന്നെ നമ്മൾ തീരദേശത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സീവേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫിഷിന്റെ ഒരു ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്രീയപരമായി ഒന്ന് സമീപിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിലിയൻ സ്ട്രാറ്റജി ടു ബി അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഓവർ കം ദ മൈക്രോ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപാധിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൈക്രോ ലെവൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഉപാധി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അത് അത് കാരണം അവിടെ ഉപജീവനം അതായത് ഈ തീർദ്ദേശവുമായി ഉപജീവനം ചെയ്തു കഴിയുന്നവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന കടലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടുന്ന ധാതു ലവണങ്ങളുടെ അളവ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ കൃഷിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന അളവ് നമ്മൾ അത് ഇപ്പം സീവേജ് വഴിയായാലും മറ്റ് മേഖലകൾ വഴിയായാലും ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കടലിലേക്ക് തള്ളുക തള്ളിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മൈക്രോ ലെവൽ ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും അതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശത്ത് വരുന്നു ചേരുന്ന മൈക്രോബിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ സീവേജിൽ കൂടെ എത്തുന്ന മൈക്രോബിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഉദാഹരണ
കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ കൊണ്ടുവരും അത് മൈക്രോബിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോളിസി സ്വീകരിച്ച് ഇത് ശരിയാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല ഗവൺമെൻറ് ഒമ്പതോളം ബീച്ചസിനെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൈറ്റീരിയാണ് അതായത് ബീച്ചിൽ ഇത്രമാത്രം വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇത്രമാത്രം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം അവിടെ ലിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയുള്ള ഒമ്പത് ബീച്ച് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ എണ്ണം അവർ കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെ ശ്രമകരമായ ശ്രമകര ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതോടി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീച്ചുകളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂടുകയും തീരദേശത്തെ ക്വാളിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുജന മാർഗങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഇതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മൈക്രോ ലെവൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോബിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാങ്ടൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയാലും നമുക്ക് തീരദേശത്ത് ഒരു ഈ മറ്റ് കാരണങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷറിയെയും സഹായിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം തോമസ് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിരുന്നു അതായത് കുഫോസിലേക്കുള്ള പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിന് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തുണ്ടായതാണ് ഞാൻ അവരെ അവരെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് വിദഗ്ധരാ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് വേറെ ആരും പോകരുതെന്നല്ല അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ട്രിവാണ്ടത്തം പോകാറുള്ള കുട്ടികളെ പൂന്തറ എന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇവരൊക്കെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതൊരു വലിയ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ നോളജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റും കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഫോസിൽ ഇപ്പം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയും തീരദേശത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാസാഗർ ഉണ്ടല്ലോ കൈ ഉയർത്തിയത് കാണുന്നു ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യം ഞാനാണ് ചോദിച്ചത് മൈക്രോ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് അത് തെറ്റായി ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ക്വസ്റ്റിനെ കാരണം ഈ അറപ്പുകളുടെ കാര്യം മിസ്സർ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഈ അറപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ല എനിക്കറിയില്ല യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വരുന്ന ആൽഗൽ ബ്ലൂംസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോസ്ഫൈറ്റ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ധാരാളം എണ്ണ മൂലകങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നൈട്രേറ്റ്സുകളും ഫോസ്ഫൈറ്റുകളും കുന്നുകൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷെ അറപ്പുകൾ എന്ന് പറയണത് പലപ്പോഴും അത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ല ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രം വർഷക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ഇത് വരാം പക്ഷെ കടലിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ അറപ്പുകളായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് മെറൈൻ എന്താണ് സലൈൻ വാട്ടർ അതിലേക്ക് കയറി അവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കും രണ്ടും നമ്മളൊരു ബാക്ക് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മാതിരിയാണ് പലപ്പോഴും അറപ്പുകളുടെ സ്ഥിതി ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പിന്റെ അംശം കുറയും ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അല്ലേന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ധാരാളം സി വേജ് ധാരാളം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ഫോസ്ഫൈറ്റുകൾ നൈട്രേറ്റുകൾക്കും സലൈൻ സിസ്റ്റത്തില് എന്ത് എന്താണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്
ഒട്ടേറെ എന്താണ് മൈക്രോ 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 ചേഞ്ചസ് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ തന്നെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അത്തരം എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഈ സീ ലെവൽ റൈസ് ആയാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചത് എനിവേ ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഈ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ശുദ്ധതലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും കോസ്റ്റൽ തീരത്ത് യൂട്രോ നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് കൂടിയാൽ ഈവൻ കോസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോലും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ആളുകൾ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അത് വരുന്നത് അത് തീരദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലും യൂട്രോഫിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗോളതല പഠനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ തീരദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിലെ വട്ട വെള്ളം എപ്പോഴും നൈട്രേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു സിവിയർ ലിമിറ്റഡ് അവിടേക്ക് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്രോഫിക്കേഷൻ വരും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ അതായത് ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറബിക്കടലിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ കേരളം മുതൽ അങ്ങ് ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ്റെയും ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എൻ ഐ ഒ ഗോവയുടെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും തീരദേശത്ത് നിന്ന് കടലിലേക്ക് വരുന്ന ഈവൻ അണ്ടർ സബ്മറൈൻ ഡിസ്ചാർജസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നത് അതുപോലും വളരെ കൂടുതൽ അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് കടലിൽ വരികയും അത് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും അത് തന്നെ ഒരു പ്രധാന ഓക്സിജൻ മിനിമം കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാരണമായിട്ട് അറേബ്യൻ സീൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ എൻ ഐ ഒയുടെ പഠനങ്ങൾ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയോ എന്നുള്ളതിന് അൺസെർട്ടാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓരോ പഠനങ്ങളും എത്രമാത്രം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എത്രമാത്രം നാച്ചുറൽ നൈട്രേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ല ചോദിച്ചെങ്കിൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ സാറ് വിദ്യാസാഗർ സാർ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ അതെനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്ര നമ്മൾ കോട്ടയേറെ ഇമ്പാക്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ജനറൽ ഇമ്പാക്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇമ്പാക്ടുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസോ പഠനങ്ങളോ വെച്ചുകൊണ്ടോ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് ഈ പഠനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇമ്പാക്ടിൽ ഇമ്പാക്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഈ അറപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ തീരത്തും തൃശ്ശൂർ തീരത്തും ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് മറ്റു തീരങ്ങളിൽ അത് കുറവാണ് കാരണം അത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഇതായത് അറപ്പകൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതാണ് കേസിനത് അറിയാം വളരെ ചെറിയ ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫിഷറീസ് ഒന്നും അത്ര ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായ രീതിയിലുള്ളത് അല്ല എന്നുള്ളതും മാഷിന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കടലിലോട്ട് പോകുന്ന ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ചാകര കൊണ്ട് കര കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് കടലിലോട്ട് ഇത് ഒഴുകി പോകുന്നത് പലപ്പോഴും പഴയ രീതി പോകുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ അത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൃശ്ശൂർ പല മേഖലകളിലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കടലിലോട്ട് ഒഴുക്ക് പഴയ പോലെ അതായത് ആ കാലവർഷകാലത്ത് അത് ആ രീതിയിൽ തുറക്കാറില്ല പിന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് കരയാലുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അതാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് എന്റെ ഒരു തെറ്റായിരിക്കാം എന്റെ ഒരു പരിമിതി ആയിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും പ
ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ എക്കോസിസ് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കടലാളർ എന്നൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അവരുടെ തന്നെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അഡ്മയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏത് ലെവലിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെപ്പോഴും അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ നോളജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും അത് അക്കാഡമിക്കലി അതുമായിട്ട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ആളുകളെ അവർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം രീതികൾ അവർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിദ്ധിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അക്കാഡമിക്കലി അവർ വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഇൻഡിജീനിയസ് നോളജിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ അക്കാഡമി സ്കെയിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിനോടാണ് ഞാനൊരു വിയോജിപ്പ് ചാർട്ട് ബോക്സിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെൻഡർ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ എസ്പെഷ്യലി വിമൻ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിഷ് ഫിഷിംഗ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളും ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വരുമാനത്തിൽ അല്ല ആകമൊത്ത കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനങ്ങളിലും അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിലും ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെയും അതർ ജെൻഡറുകളെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ മാഡം പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ മാഡം അത് ഈ മാഡത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഈ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും ഇപ്പോ പാരമ്പര്യമായി പാരമ്പര്യമായ രീതിയിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരുടെ അറിവ് എത്രമാത്രം ഇതിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പക്ഷെ അതൊരു മാഡം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം സി എം എഫ് ആർ ഐ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ട് അത് ഐകാർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചിന്റെ അമ്പത് അറുപത് വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവര് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമേഖലയുമായിട്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരുമായിട്ട് കൈകോർത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ പരിപൂർണമായ വിശ്വാസം ഉദാഹരണമായിട്ടും മത്സ്യത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ ലോക്കൽ ഫിഷർമാനിൽ നിന്നാണ് അതിപ്പം ഈ വലിയ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ പോകുന്നവരായാലും ശരി ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നവരായാലും ശരി അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ഇത്തരം ശാസ്ത്ര രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്വൈസറി കൊടുക്കുന്നതിലും ഇത്തരം ഇത്തരം റിസർച്ചിൽ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അവരിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബലമായ വിശ്വാസം വിശ്വാസം മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പം തീർച്ചയായും ഈ റിസർച്ച് കൗൺസിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ അവരുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ടും അവരിലേക്ക് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്വൈസറി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ ഇപ്പം സ്പോണിങ് സീസണിൽ മത്സ്യബന്ധനം നിർത്തുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ അഡ്വൈസറി എവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിഷിംഗ് സോൺ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഫിഷ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തത് തന്നെ ഒരു കൈകോർത്തുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ
ബോട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടുമായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്യാച്ചിൻ്റെ ഇത് കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ പോകുന്നിടത്തുള്ള കാലാവസ്ഥ സി എത്ര മാത്രം റഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്കിനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം ഇത്തരം എന്നത് രണ്ട് കൈകോർത്തുള്ള ഈ സമീപനത്തിൽ എത്ര എത്രമാത്രം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം അവരുടെ പുതിയ പുതിയ ഉയർന്നു വരുന്ന ചലഞ്ചുകളിൽ പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ മേഖലകളിലൂടെ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ അവലോകനം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അത് കൂടുതലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതാണല്ലോ നമ്മുടെ അത് ഇന്നത്തെ അതിന് ഒരു പുതിയ പുതിയ ഒരു ഒരു മാർഗം നമ്മൾ തേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു റെസിപ്രോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പഠനമായാലും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മത്സ്യ സമ്പത്ത് കുറയുന്നു എന്നുള്ള കേരള സർവകലാശാലയുടെ പഠനം വരുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഒബ്സർവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇവരെ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ എത്ര സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ എന്റെ അറിവിൽ എന്റെ സർവകലാശാലയിലും മറ്റ് സർവകലാശാലകളിലും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ടൊരു കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറോളം സ്പീഷീസ് എങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഈ റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൽ കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഗവേഷകർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോളജിന്റെ ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അസർഷൻ അത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇത് ഇതുവരെയും പരിപൂർണമായ തലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് മാറണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാറുന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായി ഞാനിപ്പോ കടലാളരുടെ ജീവനവും അതിജീവനവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതി എഡിറ്റഡ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ അതിൽ കടല കടൽ ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നവരോ അവരെയോ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവരുടെ നറേറ്റീവ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല മുഖ്യധാര അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തരത്തിലാണ് ഈ മാറുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം നമ്മളിപ്പോ ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ മത്സ്യ മേഖല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് വികസനം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വികസനമാണ് വികസനം വെച്ച് വായടപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ട് വികസനത്തിന് ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിന് നമ്മളൊരു പരി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയും വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിനെ ആരാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും വികസനം വേണ്ട എന്നാരെങ്കിലും പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വികസനത്തിൽ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട ആളിനെ എവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കും നിങ്ങൾ റോഡ് വികസനം തീരദേശ റോഡ് വികസനം നടത്തുമ്പോൾ അതുവഴി നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യര് അവരുടെ തീരം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യര് നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററിന്
തീരദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇവര് എത്രത്തോളം ഇവരിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കടൽ തീരത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച അതിൽ ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രീയത കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം മുഖ്യധാരാ സമൂഹം ഇനിയും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഇവർക്ക് പ്രശ്നം അറിയാത്തതിൻ്റെയോ പശ്ചാത്തലമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരെത്രത്തോളം നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഉൾച്ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രശ്നം അതുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ടും അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ല അവര് അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ എത്ര അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വിലക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ എത്രത്തോളം മുഖവിലക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യധാര ഓരോ വികസന ചർച്ചയെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ പുനർചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവരെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഈ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എട്ട് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള മനുഷ്യരാണ് നേരത്തെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ഉള്ള ചാകരെ കുറിച്ച് ഈ ഊഷൻ കറണ്ട് നിലക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഒരു മത്സ്യക്കൂട്ടം വന്നിട്ട് അവർ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവർക്ക് നീന്തി പോകാൻ ഒരു ചെറിയ പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പീരീഡിൽ അവർ അകപ്പെടുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ആ പീരീഡിലാണ് നമുക്ക് മീൻ കൂടുതൽ ആ തലത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആണ് ഇതിൽ എത്ര സയന്റിഫിസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള പഠിച്ച് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എംപെറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറയാം ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നും കൂടി ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇവരെ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവർ അതിന്റെ ബെനിഫാക്ടറും ബെനിഫിഷറീസും കൂടിയായിരിക്കാം രണ്ടും പരസ്പരം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാലാവസ്ഥ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തീരത്തുള്ള മനുഷ്യരെ ആ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ആ ആശയം അതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതാകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം പ്രത്യേകിച്ചും അവകാശങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം സുദിക്ക സുദിക്കൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ആ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സുദിക്കനും അറിയാവുന്നതായിരിക്കണം റോബർട്ട് പനിപ്പിള്ള എഴുതിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് നാട്ടറിവ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം തീരത്തെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തീരത്തെ നാട്ടറിവുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അത് അറിയുമായിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ തീരദേശത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഇപ്പം തീരദേശ ഹൈവേ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പലതും തീരദേശ നിയമം ലഘൂകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തീരദേശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂവിനിയോഗം തീരദേശവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള ഒരു രേഖയായിരുന്നു അതിനെ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപാക അപാകത തീരദേശവാസികളുടെ പരമ്പരാഗതമായ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് വീട് വെക്കുന്നത് തൊട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അതിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂവിനിയോഗം തീരദേശവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭൂവിനിയോഗമാണ് അവർക്ക് ആ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവരാണെന്നുള്ളത് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കിയപ്പം ഇതിലൊക്കെ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ മാറ്റങ്ങളാണ് തീരദേശത്തെ ഇപ്പം പുതിയ തരത്തിലുള്ള തീരദേശത്തിന് അനുകൂലമല്ലാതെ അല്ലെ തീരദേശവാസികൾക്ക് പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതുള്ള ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അതെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ആക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ഈ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭൂമിയുടെ കൈയാളൽ തീരദേശത്ത് എനിക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട്
അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു വികസനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പോളിസി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തിയ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ജീവൻ മറ്റേ ചിപ്പി തൊഴിലാളികൾക്ക് വിഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ ലൈഫ് ബാൻ ആണ് അതിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് പല അത് ആരുടെ കണക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ എന്റെ തന്നെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ദിസ് ഈസ് വോട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് നമ്മളെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ കാണുമ്പോഴേ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവരെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈഫ് ബാൻ ആണ് അതിന് കൊടുത്ത വിലയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു അവർ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന പൈസ പോലും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സിന് താഴെ പക്ഷെ ഇവർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏത് വികസന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് ലാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കാസെന്റ് മുക്കാസെന്റ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അവർ നമ്മുടെ ഈ റീസെറ്റിൽമെന്റിൽ വരാത്ത വിഭാഗമായിട്ട് ഇവർ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇവർ ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോട് മുഖ്യധാര സമൂഹം ഇടപെടുന്നു ഇവർ അന്യരല്ല ഇവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഇവരാണ് ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെഡൽ ക്ഷോഭം അതുപോലെ തീരം ഇറങ്ങിയാൽ പ്രശ്നം കയറിയ പ്രശ്നം മീൻ കുറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഇവരാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പോളിസി ഇല്ല കൂടാതെ ഇവരിപ്പം പിന്നെ ജി മറ്റേ തീരദേശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവർ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ടോർപ്പിഡോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും പുതിയ അവകാശ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടു വേണം നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തോമസ് സാറിന്റെ ഒബ്സർവേഷന് അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടുപോയായിരുന്നേ ജെൻഡർ ആസ്പെക്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു ആഗ്നസ് അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്ക് ഒറ്റ ഇത് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യ വിപണനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അളവ് വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അവിടേക്ക് വേറെ പലരും മത്സ്യ വിപണനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ എന്റെ അടുത്ത കാലങ്ങളിലുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അതൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ജെൻഡർ കോമ്പോസിഷൻ അവരുടെ ഏർണിങ്സിനെയും വലിയ തോതിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാലാവസ്ഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ തീരദേശ മേഖലയുടെ തീരപരിസ്ഥിതിയെയും അതുപോലെ തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതില് മുൻപേ തന്നെ ദുർബല പിന്നെയും എന്നുള്ള പറയ മുമ്പേ തന്നെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള തീരദേശത്തെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാധീനവും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ ജനറൽ ഇഷ്യൂവിന്റെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ആഴത്തില് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതില് ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കേരളം വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ഉറപ്പ
അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പരമ്പരാഗതമായുള്ള ഈ ജനസമൂഹത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുക അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളെ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് പെർസ്പെക്റ്റീവുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ അപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു